మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి అలాగే పక్కన యొక్క బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు వచ్చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి అలాగే ఈ ప్లాంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం ఇంటీరియర్ ఇంట్లో పెంచుకునే ప్లాంట్స్ ఎలా పెంచుకోవాలి ఏ ఏ ముక్కల్ని పెంచుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రెష్ ఫీల్ ఉండే టాక్సిన్స్ని ఫిల్టర్ చేసి ప్యూర్ ఎయిర్ని రిలీజ్ చేసే ప్లాంట్స్ ఏంటనేది మీకు ఇవాళ నేను చూపించబోతున్నాను ఈ ప్లాంట్ పేరు ఎరికా ప్లాంట్ ఇది టాక్సిన్స్ని ఫిల్టర్ చేసి మనం ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఇస్తుంది మనకి అలాగే ఇంట్లో ప్లాంట్స్ని ఇంటీరియర్ ప్లాంట్స్ని పెంచుకోవాలి అంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా ఉంటుంది ప్లాంట్ ఇది చాలా చిన్న ప్లాంట్ యాక్చువల్లీ మనం పెంచే కొద్దీ చాలా పెద్దది అవుతుంది నేనైతే ఈ పాట్లోకి చేంజ్ చేశాను ఇట్లో ఈ పాట్లోకి చేంజ్ చేసి ఇట్లా పెట్టాను సో నేను తెచ్చి వన్ వీక్ అవుతుంది అరౌండ్ వన్ వీక్ నుంచి నేను దీన్ని కేర్ తీసుకుంటున్నాను సో దీని కేర్ ఎలా తీసుకోవాలి ఈ ప్లాంట్ యూజెస్ ఏంటి దీన్ని ఎలా పెంచాలి అనేది నేను ఇవాళ మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను యాక్చువల్లీ దీన్ని ఎరికా పామ్ అంటారు దీనికి ఇంకా పేర్లు కూడా ఉన్నాయి బటర్ఫ్లై పామ్ అని కూడా అంటారు అలాగే గోల్డెన్ కేన్ పామ్ అని కూడా అంటారు బ్యాంబూ పామ్ అని అంటారు అండ్ ఈ దీని నేటివ్ వచ్చి మడ్గాస్కర్ సో ఈ ప్లాంట్ గురించి తెలుసుకున్నారు కూడా సో దీన్ని బ్రైట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ లైట్లో పెట్టాలి కాకపోతే డైరెక్ట్ సన్ లైట్ దగ్గర పెట్టకూడదు ఆకులు అనేవి మాడిపోతాయి అనమాట అంటే ఎండిపోయినట్టు అయిపోతాయి సో ఇది టెంపరేచర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ కూడా పర్లేదు సో సడన్ టెంపరేచర్స్ ఎప్పుడైనా చేంజ్ అవుతున్నాయి అంటే దీన్ని ఇంట్లో పెట్టుకోవడమే బెటర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది బయట పెడితే అరౌండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి థర్టీ ఫీట్ వరకు పెరుగుతుంది అదే ఇంట్లో పెడితే టెన్ టు లెవెన్ అట్లా పెరుగుతుంది సో దీనికి కావాల్సిన కేర్ ఏంటంటే ఎక్కువ వాటరింగ్ చేస్తే ఈ ప్లాంట్ అనేది చచ్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మంచి సాయిల్ని యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ నేను నర్సరీ నుంచి తెచ్చిన సాయిల్నే యూజ్ చేశాను యూజ్ చేసి వాటరింగ్ చేశాను చూసారు కదా నేను నిన్న వాటరింగ్ చేశా కొంచెం తడిగా ఉంది సో ఇవాళ జస్ట్ స్ప్రే మాత్రమే చేయాలనుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి ఆన్లైన్లో అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ దాకా ఉంది నేను నర్సరీలో తీసుకున్నాను నాకు హండ్రెడ్ రూపీస్కే వచ్చింది ఈ ప్లాంట్ సో ఆల్రెడీ నేను ఈ టప్స్ అనేవి తీసేసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఈ ప్లాంట్ని మాత్రమే కొన్నాను మన నెక్స్ట్ ప్లాంట్ వచ్చి జమైకోలస్ జామిఫోలియా సో ఈ ప్లాంట్ యూజెస్ ఏంటి ఎట్లాగా దీన్ని పెంచాలి అనేది కూడా మనం చూద్దాం ఇది చిన్న పాట్లో వస్తుంది యాక్చువల్లీ నేను దీన్ని పాటింగ్ చేయలేదు ఎట్లా అయితే ఇచ్చారో అట్లనే ఉంచేసాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీని హైట్కి ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ఎనా సో నేను దీన్ని ఇట్లనే ఉంచాను అండ్ ఇది యూజువల్గా హైట్ అనేది టూ టు త్రీ ఫీట్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఫీట్ దాకా పెరగచ్చు అండ్ ఇది కూడా ఎయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్లాంట్ ద బెస్ట్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్లాంట్ ఇది ఇది కూడా స్లోగా గ్రో అవుతుంది అండ్ ఈ ప్లాంట్ వచ్చి చిన్న పాట్స్లో కూడా సర్వైవ్ అయిపోగలవు వాటర్ అనేది మనం చూసుకుంటూ వేయాలి ఏ ప్లాంట్ కైనా వాటర్ అనేది ఎక్కువ వేస్తే మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉంటే అది తీసుకోలేదు సో అది ఏమైందంటే బయటకి రిలీజ్ చేయలేక వాటర్ అనేది పాట్లో ఎక్కువ ఉండేసరికి అది పాడైపోయి కుళ్ళిపోతుంది సో వాటర్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ చేయాలి సో దీనికి నేను రోజు స్ప్రే చేస్తాను అలాగే ఈ కొత్త లీవ్స్ వచ్చాయి చూసారు కదా ఇవి కొత్తగా ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఒకటి ఫామ్ అయింది చిన్నది సో ఇవన్నీ నేను ఒక్కసారి తెచ్చాను ప్లాంట్స్ అనేది దీన్ని మనం ఇంటీరియర్లో పెంచుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది నేనైతే దీన్ని బెడ్రూమ్లో పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది చాలా మంచి ఎయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్లాంట్ కాబట్టి అండ్ మోస్ట్ పాపులర్గా దీన్ని ఎయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్లాంట్ కానీ చెప్పుకుంటాము అలాగే దీనికి ఫ్లవర్ కూడా వస్తుంది అని నర్సరీలో నాకు చెప్పారు 
బట్ నేను రీసెర్చ్ చేసిన దాని ప్రకారం నాకైతే ఎటువంటి ఫ్లవర్ కనపడలేదు లెట్సి సో కొత్తగా ఎవరైనా ప్లాంట్స్ని పెంచాలి అనుకుంటే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో ఏమేమి తెచ్చుకోవాలి ఎట్లా పెంచాలి అనేది నేను ఇవాళ మీకు చూపిస్తున్నాను సో మీరు కూడా ఈ జమైకలస్ జమ్ ఫోలియా ప్లాంట్ని ఈజీగా పెంచవచ్చు సో బెటర్ మీకు అవైలబుల్గా ఉంటే మీరు ఎయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్లాంట్స్లో ఈ ప్లాంట్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ ప్లాంట్ వచ్చి ఆన్లైన్లో అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా ఉంది నాకైతే ఇది నర్సరీలో టూ హండ్రెడ్కి వచ్చింది సో నేను ఇది సో నేను దీన్ని కూడా నా ఫ్యామిలీలో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి క్రోటన్ ప్లాంట్స్ అనమాట నేను క్రోటన్లో ఈ టూ ప్లాంట్స్ని తీసుకొచ్చాను సో ఈ ప్లాంట్స్ అనేది మనం అవుట్డోర్లో పెట్టుకోవచ్చు లైక్ ఇంటికి అటు ఇటు ఎంట్రెన్స్లో పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ ప్లాంట్ నేమ్ వచ్చి గోల్డ్ డస్ట్ క్రోటన్ సో ఈ ప్లాంట్ చూసారు కదా లీవ్స్ అనేది గ్రీన్లో ఉండి ఎల్లో డాటింగ్తో ఉంటాయి దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం సన్లైట్లో ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేస్తే లీవ్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది లైక్ ఎల్లో డాట్స్ అనేవి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క చోట కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి సో ఇది కూడా పార్షియల్ లైట్లో పెడితే సరిపోతుంది ఇది చాలా బుషి బుషీగా పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇదంతా వచ్చేస్తుంది ఇట్లా సో నేను దీన్ని అరౌండ్ థర్టీ రూపీస్కి తీసుకొచ్చాను అండ్ ఇలాంటి పాట్లో ప్లేస్ చేసుకున్నాను సో దీనికి కూడా వాటర్ అనేది చూసుకుంటూ పోసుకోవాలి ఈ సాయిల్ చూసారు కదా నేను ఇట్లా టచ్ చేస్తే వాటర్ అనేది లేదు బట్ లోపల అనేది మాయిస్ట్ ఉంది సో నేను ఇవాళ అనేది వాటర్ చేయట్లేదు సో రేపు వాటరింగ్ చేస్తాను అండ్ లీవ్స్కి స్ప్రే మాత్రం కంపల్సరీ చేస్తాను ఫ్రెష్ ఫీల్ ఉంటుంది అనమాట మనం ఎట్లా అయితే బాత్ చేస్తామో ప్లాంట్స్కి కూడా స్ప్రే చేస్తే అంత ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ఇది త్రీ ఫీట్ త్రీ ఫీట్ దాకా పెరగలదు అండ్ బుషీగా వస్తుంది సో దీన్ని ఆఫీసెస్లో మాల్స్లో అండ్ అరౌండ్ ఇంటి ఇంటీరియర్ డెకరేషన్లో హౌస్ కార్నర్స్లో గార్డెనింగ్లో దీన్ని ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో స్టార్టప్ ఇప్పుడే మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ప్లాన్స్ అని అనుకుంటే స్మాల్ ప్లాన్స్ ఇలా ఈ గోల్డ్ డస్ట్ ప్రోటన్ కూడా చాలా బెటర్ ఆప్షన్ అనమాట మీకు సో స్టార్ట్ విత్ దీస్ మినిమమ్ మినిమమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ సో దాట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అలాగే ఒక మంచి ఫీల్ అనేది వస్తుంది మేము కూడా పెంచుతున్నాము ప్లాంట్స్ని హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ వస్తుంది అట్లాగే మైండ్ అనేది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది లైక్ ఎప్పుడైనా కొద్దిగా నెగిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్లాంట్స్ని చూస్తే కూడా చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ అనేవి వస్తాయి మనకి సో మనం నెక్స్ట్ ప్లాంట్ ఇది అండ్ ఇదొక క్రోటన్ ప్లాంట్ ఈ క్రోటన్ ప్లాంట్ పేరు వచ్చేసి ఎలినార్ రూస్ వెల్ట్ అండ్ ఇది కూడా స్ట్రబ్ లాగా సో బుషీగా వస్తుంది అట్లాగే లీవ్స్ అనేది చాలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి ఇవి సన్నగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి కొంచెం స్ప్రెడ్ అయ్యి దీనికి డాటింగ్ లైన్ చూసారు కదా స్మాల్ డాట్స్ వస్తున్నాయి సేమ్ యాజ్ దిస్ ఎల్లో కలర్ డాట్స్తో ఈ లీవ్స్ మీద కూడా ఫామ్ అవుతాయి అండ్ ఈ ప్లాంట్ వచ్చి ఫోర్ టు సిక్స్ ఫీట్ దాకా పెరుగుతుంది అండ్ దీనికి కూడా ఫుల్ సన్లైట్ అవసరం లేదు పార్షియల్ సన్లైట్ ఉంటే సార్ దీనికి కటింగ్స్ ఎలా చేయాలి అంటే స్టెమ్ లేయర్ లేయర్స్గా కట్ చేస్తూ ఉంటే గ్రో అవుతుంది మనకి ఇక్కడే కావాలి అనుకుంటే లెట్ ఇట్ దాన్ని పెరగనివ్వాలి పెరగనిచ్చి మిడిల్లో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అట్లాగే అండ్ అలాగే మీకు కూడా ఒక డౌట్ రావచ్చు ఈ లీవ్స్ అనేవి ఎందుకు రాలిపోతూ ఉంటాయి ఈ లీవ్స్ అనేది రాలిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఎక్కువ సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా లేదా సన్ అనేది అస్సలు తగలకపోయినా లీవ్స్ అనేవి పడిపోతూ ఉంటాయి అలాగే దీనికి ఎక్కువ వాటర్ క్వాంటిటీ మనం ఎక్కువ వేసినా సరే లీవ్స్ అనేది పడిపోతుంటాయి అట్లాగే టౌన్లో ఉన్న లీవ్స్ అనేది ఎండిపోతున్నాయి అంటే వాటర్ అస్సలు వేయట్లేదు అని అర్థం సో దాన్ని సఫిషియంట్ వాటర్ని చూసుకుంటూ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి సో దాన్ని బట్టి మనం ఈజీగా ప్లాంట్స్ అనేది గ్రో చేసుకోవచ్చు 
ఫస్ట్ అది ఏం ప్లాంట్ దానికి వాటర్ ఎంత యూజ్ అవుతుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటే చాలా ఈజీగా ప్లాంట్స్ అనేది మనం ఇండోర్లోనే పెంచుకోవచ్చు సో ఈ రెండు క్రోటన్ అనమాట ఈ రెండు నేను ఈచ్ వన్ థర్టీ టు ఫార్టీ రూపీస్కి తీసుకొచ్చుకున్నాను సో ఇలా పాటింగ్స్లో పెట్టుకొని వీటిని నేను అవుట్డోర్లో పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇట్ సన్లైట్ ఎక్కువ రాదు అనుకున్న వాళ్ళు మీ ఇంట్లో ఇట్లా ఇంటీరియర్ డెకరేషన్స్కి అట్లా ఇవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ చిన్న హౌసెస్లో ఉన్న వాళ్ళు బాల్కనీస్ ఎక్కువ పెద్దగా లేని వాళ్ళు బయట పెట్టుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది అట్లాగే నేను ఆల్రెడీ చూపించిన ప్లాంట్స్ చూసారు కదా అవి కూడా ఇంటీరియర్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్లాంట్ని చూసేద్దాం ఈ బ్యూటిఫుల్ ప్లాంట్ని చూసారు కదా స్మాల్ పాట్లో ఉంది సో ఇది ఐవీ ప్లాంట్ అనమాట సో ఈ లీవ్స్ అనేవి ఇలా ట్రాంగిల్ షేప్లో ఉంటాయి అండ్ మధ్యలో గ్రీన్ అండ్ అవుటర్ లైన్ వచ్చి షేడింగ్ ఉంది సో దీన్ని మ్యాక్స్ ఇండోర్లోనే పెంచుతారు అండ్ ఇది దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది క్రీపర్ అనమాట సో బయట అయితే చాలా ఫాస్ట్గా పెరుగుతుంది నేలలో లైక్ చూసారు కదా నేను తెచ్చిన తర్వాత చిన్న నోడో లీవ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయినాయి సో మే మైట్ బి ఇక్కడ నుంచి అయినా రావచ్చు లేదా ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి అయినా రావచ్చు ఇక్కడ నర్సరీ వాళ్ళు కట్ చేశారు కాబట్టి మ్యాక్స్ ఇక్కడ నుంచే వస్తుంది సో ఇట్లా పెరుగుతుంది దీన్ని మనం హ్యాంగింగ్ పాట్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా గ్రో అవుతుంది అండ్ దీని మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా ఈజీ సో స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు ఇట్లాంటి ప్లాంట్స్తో స్టార్ట్ చేయండి ఇది చాలా చూడటానికి కూడా క్యూట్గా ఉంది అండ్ బెడ్రూమ్స్ అట్లా ఇంటీరియర్ డెకరేషన్కి కూడా ఇలాంటి ప్లాంట్స్ అనేది చాలా బాగుంటాయి అండ్ నాకు ఈ ప్లాంట్ వచ్చి హండ్రెడ్ రూపీస్కి వచ్చింది కాకపోతే ఆన్లైన్లో ఇట్స్ టూ ఫిఫ్టీ అనుకుంటా సో చూడండి నా దగ్గరలో ఉన్న నర్సరీకి వెళ్ళాను నేను పీవీఆర్ నర్సరీ అని బెంగళూరులో ఎలక్ట్రానిక్ సిటీలో ఉంది సో అక్కడ నేను అయితే తీసుకు తీసుకున్నాను చూసారు కదా దీని స్టెమ్స్ అనేవి ఇది ఈ కలర్లో ఉంటాయి అండ్ చాలా ఈజీగా పెంచేయచ్చు ఈ ప్లాంట్ని ఇది కూడా మంచి హౌస్ హోల్డ్ ప్లాంట్ అలాగే మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టేసుకొని ఈజీగా పెంచవచ్చు లైక్ కిచెన్లో హ్యాంగింగ్ చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది లైక్ హాల్లో షోకేస్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది సో నేను నాకు ఇది నచ్చి ఈ ప్లాంట్ని తీసుకున్నాను మీకు తెలిసిందే ఇది ఎలోవేరా నేను చిన్నవి తీసుకొచ్చి పెట్టాను యాక్చువల్లీ వీటిని కూడా ఇలా చిన్న పాట్లో పెట్టి డెకరేట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను బట్ చిన్న పాట్ దొరకలేదు సో దీన్ని కొంచెం గ్రో చేసి తర్వాత దీన్ని చిన్న ప్లాంట్ చిన్న పాట్లోకి పెడదామనుకుంటున్నాను సో చూసారు కదా ఇక్కడ అలోవేరా యూజెస్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటాయి ఇది చాలా ఈజీగా పెన్ చేయొచ్చు అండ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంట్లో అలోవేరా అది కంపల్సరీ ఉంటుంది మనకు తెలిసిన విషయమే అట్లాగే అలా ఊండ్ హీలింగ్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది మనం హెయిర్కి మాస్క్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది బ్యాక్టీరియా నుంచి ఫంగస్ నుంచి మనల్ని కాపాడుతుంది దీనికి కూడా మంచి ప్యూరి హెయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్లాంట్ అని పేరు ఉంటుంది సో దీన్ని కూడా మనం ఈజీగా పెంచవచ్చు సో నేను ఇదైతే చిన్న ప్లాంట్గా తీసుకున్నాను మీకు కావాలి అంటే మీరు కూడా పెద్దదే పెంచుకోవచ్చు సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది హెయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ప్లాంట్ మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇది మనీ ప్లాంట్ నేను ఇట్లా వాటర్లో ఈ గ్లాస్లో వేసాను సో దీన్ని సాయిల్లో పెంచుకోవచ్చు అలాగే వాటర్లో కూడా పెంచుకోవచ్చు నేను చిన్న ప్లాంట్ని తీసుకొని ఇలా వాటర్లో వేసాను ఇక్కడ నుంచి గ్రో అయింది చూసారు కదా సో చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుంది అండ్ వీటికి నేను స్ప్రేగా ఏం 